Assalamu alaikum, I am Mr. Zuhaib Beg and you are watching my channel, uh, Zuhaib Beg channel. So today I am going to explain the uh, different topics of principles of uh, animal life and, uh, and the chapter name is evolution. Uh, there are many concepts about the evolution, uh, number of uh, different uh, uh, arguments uh, presented by the different scientists, different school of thoughts. Uh, but uh, in this case, uh, uh, in the on the first page, you can see the evolution of human being uh, from the Australopithecus to Homo habilis, Homo habilis to Homo erectus, Homo erectus to Homo neanderthal or neanderthal say Homo sapiens. Uh, this one is the last level of human evolution. So, what do you mean by evolution? Uh, it is a very, uh, it is a very, very uh, important uh, topic for the discussion point of view. Uh, for example, evolution hai kya, evolution kehte ki isko hai, evolution hoti bhi hai ki nahi, evolution ki uh, theories kaun kaun si hai, iske is uh, uh, topic ke andar hum inhi chizon ko ke baare mein discuss karenge. So, with the name of Allah Almighty, uh, evolution, what is the meaning of evolution? Evolution is mean the slow and gradual change with the passage of time. What is the passage of time? 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 The word evo stands for the change. So, evolution means change. Evidences of evolution, uh, there are many school of thoughts that present, that supports the evolution, and they also present the different evidences of evolution. A uh, number of uh, different kind of documents uh, uh, presented by the different uh, scientists uh, are, the, uh, are the main uh, wealth of, uh, uh, of the evolution concept uh, of the, uh, related to the evidences. Uh, and what do you mean by biogeography? The first evidence of evolution is called biogeography. The word bio mean life, geo mean earth, graphy mean distribution. So that means it is a study, study of geographical distribution of plants and animals uh, on the surface of earth. And this one is totally about the biogeography. Biogeography, uh, I mean, biogeographers ki baat karte hai, biogeographers explain kani koshish kar rahe hai ki kya organisms mein waqi aisi uh, evolution hui hai, kya life form jo hai, uh, wo agar dekha jai, to bohut sare uh, mukhtif question raise hote hai. For example, sabse pehla question uh, kuch chung hai, ki biogeography, uh, try to, biogeographers try to explain how similar group of organism can live in places separated by seemingly impenetrable barriers. Yani, ek jaisi species hoi, uh, mukhtif, uh, dunia ki mukhtif regions mein, जो के एक दूसरे से एक प्रॉपर बैरियर्स की मदद से सेपरेट हैं अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से मिलती जुलती क्यों है वो एक दूसरे वो सिमिलर क्यों है ये पहला क्वेश्चन जो है वो रेज होता है सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर लिखा हुआ है बायोजियोग्राफर स्टाइल्स टू एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज दे आर बायोजियोग्राफिकल स्टडी बायोजियोग्राफिक स्टडी शोस दैट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैव डिस्टिंक्टिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री uh, ye evolution history rakhti hai har living organism jo hai uh, aur uh, agar hum second question ka answer karte hain ki jiske mutabik ye kab pucha gaya hai ki ek jaise organism jo uh, mukhtalif regions mein present hain lekin unke darmiyan barriers hain lekin kaise wo uh, similar hain in different kind of habitats mein for example uh, the first example is a native cat a native cat ke wale se wo kehte hain ki these are the inhabitants of most continents और लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये अगर जमीन जो है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ बैरियर्स की मदद से लेकिन तो ये नेटिव कैट्स हैं एक जगह से दूसरे पर पहुंची कैसे मतलब फॉर uh, एग्जांपल इनके दरमियान बहुत बड़े-बड़े ओशंस आते हैं समंदर आते हैं रीजंस के दरमियान बहुत अल्पाइन uh, रीजंस आते हैं uh, इसी तरह uh, जो है वो डेजर्ट्स आते हैं लेकिन कैसे क्रॉस करेगी एक स्पीशीज जो है uh, वो मुख्तलिफ दुनिया के एरियाज के की तरफ और वहां पर वो uh, रहना शुरू कर दिया Obviously, similarity is just a common ancestry. जब हम similarities देखते हैं native cat की और दूसरे animals की तो ये suggest करते हैं कि लाज़वी तौर पे इनका origin same है. Monophyletic origin है, single ancestor है. लेकिन uh, similarly, similarly obvious differences result from millions of years of independent evolution. लेकिन साथ साथ ये भी एक concept आता है कि uh, इनमें कुछ changes भी आई हैं, इनमें कुछ differences भी आए हैं उन्हीं species के अंदर. Uh, जो थोड़े बहुत differences आए हैं, वो uh, उसे ही evolution का नाम देते हैं और evolution जो है उसको होने के लिए तकरीबन million of years required होते हैं biogeographer also try to explain why plants वो नहीं मिलते uh, हालांकि environment same है अगर एक तरफ desert है दूसरी तरफ भी desert condition है लेकिन conditions same होने के बावजूद environment same होने के बावजूद भी वो species एक दूसरे से मुख्तलिफ है ऐसा क्यों है for example why are so many of the animals that inhabit 
uh, Australia and Tasmania so very different from animals in any other part of the world. So this one is very important question. जैसे कि कैंगरू जो है वो खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियन वुल्फ जो है तस्मानिया में तो ये जो स्पीशीज हैं ये बाकी दुनिया के पार्ट में क्यों नहीं है वहाँ पर क्यों नहीं एग्जिस्ट करती यहाँ पर क्यों पैदल रहे तो ये भी एक क्वेश्चन है द मेजर नेटिव हर्बी वोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और तस्मानिया की बात करें तो यहाँ पर जो हर्बी वोर्स हैं ये बेसिकली कैंगरू थे मेट्रोपस जो हैं और कैंगरू की स्पीशीज थी बहुत सारी कैंगरू की स्पीशीज जो कि हर्बी वोर्स का रोल प्ले कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ने बल्कि जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं वाइल ऑन द अदर हैंड द मैनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया डिफरेंट क्लियो एंड वेरी यू कैन से एम्बिगस प्रॉब्लम Uh, in the in the depth of the evolution process similarly the tasmanian wolf tiger now believed to be extinct was a predatory marsupial that was unlike any other large predator uh, tasmanian wolf ke bare mein bhi kaha jata hai ki wo bhi ek predator hai uske predatory lifestyle hai extinct ho chuke hain lekin uska predatory lifestyle jo hai wo totally different tha uh, wo aaj ke jo bade bade predator hain unse different tha to ye aisa different kyun tha unke habi डिफरेंट क्यों थी उनकी हैबिटेट डिफरेंट क्यों था उनके प्रेजेंस डिफरेंस क्यों डिफरेंट क्यों है फाइनली वी बायोग्राफर्स ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई ओशेनिक आइलैंड्स ऑफन हैव रिलेटिवली फ्यू बट क्वाइट यूनिक रेजिडेंट स्पीशीज इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है और इन क्वेश्चन में कि जो मुख्तफ ओशनिक आइलैंड है ओशन के अंदर आइलैंड है वो वहाँ पर कुछ थोड़ी थोड़ी स्पीशीज है और वो स्पीशीज जो है वो यूनिक क्यों है जैसे गैला पेगस आइलैंड की स्पीशीज जो है वो बाकी सराउंडिंग के रीजन जो है या बाकी कंट्रीज जो दुनिया की कंट्रीज है उनसे डिफरेंट क्यों है उनसे यूनिक क्यों है जैसे वहाँ पे टॉर्टाइज जो है वो वन हंड्रेड ईयर से सर्वाइव करते हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टॉर्टाइज की जो है वो लगभग बताई जाती है कि तकरीबन दस से ग्यारह uh, साल तक वो सर्वाइव करता है नॉर्मल टॉर्टाइज है तो इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल होता है ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक एलिशनिस के माइंड में आते हैं सो द चार्लस डार्वन कंक्लूजन अबाउट द बायोजोग्राफी ऑफ द गैला पेगस आइलैंड बहुत सारी जो है मुख्तफ एस्पेक्ट्स हैं अबाउट द गैला पेगस आइलैंड के वहाँ पर फिंचज डिफरेंट क्यों थी गैला पेगस आइलैंड की गैला पेगस आइलैंड पे जो जो फ्लोरा थी वो डिफरेंट क्यों थी नंबर थ्री पे जो फुटार्ट से वो डिफरेंट क्यों थे या उनमें आपस में सिमिलरिटीज क्यों थी वो छोटे छोटे जो आइलैंड्स गला पैकेज के सराउंड में सराउंडिंग में थे तो इसकी बहुत सारी वो लॉजिक्स रहता है उसके कंक्लूजन से सबसे पहली रीजन बताता है हो सकता है वॉलकैनिक एक्टिविटी हुई हो मूवमेंट ऑफ ग्रीन लैंड मैसेज जो लैंड मैसेज की मूवमेंट है जैसे बताया जाता है कि पहले जमीन एक सिंगल लैंड मैस होता था जैसे पेंजिया बोलते हैं और देन वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई एक लोरेशिया और एक घूना वाला लैंड तो ये जो डिवीजन है और देन वो सेवन कॉन्टिनेंट्स में सेपरेट हुई ये जो मूवमेंट है ग्रेट लैंड ग्रेट लैंड मैसेज की ये भी एक फैक्टर है कि स्पीशीज एक दूसरे से बाइड हो गई और तब पहले एक ही जगह पे होती थी एक जैसे ही कंडीशन को, को, फे, को फेस करती थी क्लाइमेटिक चेंज भी आया जो जियोलॉजिकल अपलिफ्ट जो जियोलॉजिक है जियोलॉजिकल अपलिफ्ट मीन जो अर्थ की प्लेट्स हैं उसकी अपलिफ्ट या डॉन लिफ्ट जो है वो डॉन मूवमेंट जो है वो भी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इन स्पीशीज के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज की इन क्रिएटिंग और रिमूविंग द बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दीज आर द सम मेजर कंक्लूजन प्रेजेंटेड बाय द चार्लस डार्वन रिलेटेड टू द गैला पैगस आइलैंड स्पीशीज सिक्स मेजर बायोग्राफी के रीजन है और छः जियोग्राफी रीजन में हमारे पास देखा जाए तो वो मुख्तफ करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं प्लांट्स के एनिमल्स के हर रीजन के और हम इस तरह से जान सकते हैं कि जमीन की जो हिस्ट्री है अर्थ हिस्ट्री जो है वो वहाँ पर प्लांट लाइफ वहाँ पर एनिमल लाइफ वहाँ पर जो डिफरेंट ए बायोटिक फैक्टर है उनमें जो चेंजेस जो हैं वो कैसे पॉसिबल हुई या वो चेंजेस जो हैं वो कैसे एनिमल और प्लांट लाइफ को डिफरेंट डिफ्रेंशिएट करती हैं सो वेन यू सी दिस दिस वन इज द जियोग्राफिकल मैप ऑफ द अर्थ एंड द सिक्स डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन द फर्स्ट वन इज द पेली आर्टिक रीजन सेकेंड इज द इथोपियन रीजन थर्ड इज द ओरियंटल रीजन द फोर्थ वन इज ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड द फिफ्थ वन इन नी आर्टिक एंड लास्ट वन इज द न्यू ट्रॉपिकल रीजन सो दीज आर द सिक्स बायोजियोग्राफिकल रीजन डेट आर डिवाइडेड बाई द बायोजियोग्राफर्स सो द फर्स्ट वन इज द पेली आर्टिक रीजन पेलेक्टिक रीजन जो है बहुत बड़ा रीजन है और पेलेक्टिक रीजन अगर हम देखें तो इथोपियन रीजन से मतलब वो मतलब Uh, एक बैरियर की वजह से सेपरेट होता है जैसे कि सहारा डेजर्ट है और दूसरा जो है अरेबियन डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट लाइक दिस वन इज अरेबियन डेजर्ट एंड हेयर इज दहारा डेजर्ट दिस सेपरेट था पिलेक्टिक रीजन फ्रॉम द इथोपियन रीजन और इथोपियन अफ्रीकन रीजन जो है और पिलेक्टिक जो है उसमें कुछ 
जापान के लिटल बिट जो है वो किसी हद तक आ जाती हैं कंट्रीज और रशिया जो है उस उसी से उसी से रिलेटेड जो है ओरिएंटल और पिलेक्टिक कुछ ऐसा ओरिएंटल में कुछ पेलेक्टिक में ये जो ओरिएंटल और पिलेक्टिक रीजन है ये आपस में डिवाइडेड है अगर हम देखें तो हिमालयन माउंटेन्स uh, है हिमालयन माउंटेन्स जो है वो पिलेक्टिक और ओरिएंटल के दरमियान बैरियर है देन ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन के दरमियान जो है अगर हम देखें तो ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन के दरमियान तो डीप सी चैनल्स हैं वो इनको सेपरेट करती हैं दीज आर द सी चैनल्स एंड नेक्स्ट वन जो है नी आर्टिक और नियो ट्रॉपिकल दीज आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स लाइक द माउंटेन्स ऑफ सदर मैक्सिको एंड मैक्सिको ट्रॉपिकल लो लैंड जो हैं वो ये सेपरेट करती है नी आर्टिक और नियो ट्रॉपिकल रीजन ओरिएंटल मेनली बरियाजम एशिया है और इसके अंदर पाकिस्तान इंडिया नेपाल वगैरह आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया है नियो ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका देन जो है उसमें मैक्सिको वगैरह आ जाता है देन नी आर्टिक रीजन जो है वेस्ट इंडीज वगैरह इसी रीजन में नी आर्टिक रीजन में तो ये आपस में सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ माउंटेन्स ऑफ सदर मैक्सिको एंड मैक्सिको ट्रॉपिकल लो लैंड सो दिस सन इज टोटली अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट नॉट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट रीजन्स एंड दीज आर द बेरियज एंड दिस रेज अ मेजर क्वेश्चन द क्वेश्चन इज हाउ द एनिमल्स आर सिमिलर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज they have some kind of barriers these regions are divided by some kind of barriers and uh, they are instead of all of these they they are similar so uh, this one is a very important question paleontology second evidence of evolution may paleontology is the study of uh, fossils or fossil records hote hain fossils hote hain basically evidence hota hai plants or animals se hum evidence nikalte hain uh, fossils actually remains of the dead uh, organic uh, organic uh, Uh, organisms uh, like uh, plants and animals that are uh, buried under the sediments and preserved uh, uh, preserved there by the process of sedimentation so sediments mein quickly organism ko cover kar lete hain sponging or decomposition process ko rok dete hain jab sponging aur decomposition nahi hoti to wo preserve ho jata hai aur ye ek bada process hai evolution ko janne ke liye फॉसिलाइजेशन जो है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक में जरा स्लो होती है क्योंकि मोस्टली डीकम्पोजिशन वेरी फास्ट होती है वहाँ पर और ये आ जाता है हमारे पास पेरिटोलॉजी का इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन जो है इस एविडेंस ऑफ एवल्यूशन के वाले से काफ़ी कन्विंसिंग डॉक्यूमेंटेशन भी है और एवल्यूशन लीनेज को समझने के लिए बहुत जरूरी है इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना जैसे कि पेलेंट्रोलॉजिस्ट हैं उनका ख्याल है कि जमीन का जो ओरिजन है वो आलमोस्ट फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स है गो जमीन का ओरिजन हुआ और जो फॉसिस रिकॉर्ड मिलते हैं वो लाजमी तौर पे जमीन के अंदर इसकी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो बताते हैं फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फोसे रिकॉर्ड जो है अगर हम हॉर्सेज की बात करें तो हॉर्सेज में फर्स्ट जो फोसे रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन अगर हम जाते हैं अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो तो 60 मिलियन ईयर्स एगो हमें एक हैरेकोथीरियम नामी एक डॉग साइज का एक हॉर्स लाइक मैमल मिलता है और इसके फोर टोर थे यो हिपस बोलते हैं इसको देन मिजो हिपस की ओरिजिन हुआ और मिजो हिपस साइज में बड़ा हो गया टोट कम होते देन आगे फर्दर डाइवर्जेंस हुई लाइक हाइपो हाइपो हिपस और मेरी हिपस हुए देन मेरी हिपस से प्लायो हिपस और अल्टीमेटली इक्वस जो कि आज के हॉर्सेज हैं लार्ज साइज के रोबस्ट बॉडी रखने वाले ये इनकी एवोल्यूशन हुई ये सारे एविडेंसेस जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर फाइंड आउट किए गए हालांकि आज नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो हॉर्सेस नहीं है लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इन हॉर्सेस का के फॉसिस का होना इट इट इंडिकेटेड डेट इट इंडिकेट्स अबाउट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ हॉर्सेस इन द पास्ट इन इन दिस रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सो दिस इज द फोसे रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट कंपेरेटिव अनॉटमी what do you know about comparative anatomy comparative anatomy is the comparison between the internal structure of an organism anatomy of an organism uh, different organisms jab hum compare karte hain to sab comparative anatomy bolte hain aur wo common evolutionary origin ka batati hai hum uh, mukhtalif tarah ke terms yahan par padhte hain jaise ki homologous structures hai what do you say about homologous structure homologous structures the structures that are uh, structurally similar but functionally different अगर कोई स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है फंक्शनली डिफरेंट है तो वो होमोलोग स्ट्रक्चर है और वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उनका एक कॉमन ओरिजिन है तो 
तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती हैं और सीमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन फॉर एग्जांपल लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लाइक द आर्म ऑफ मैन लाइक द लाइक द फोलिंग ऑफ हॉर्स लाइक द विंग ऑफ बैट लाइक द विंग ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ फेल एंड द क्लॉफ एंड द फोर लिम्ब ऑफ लीजर दीज स्ट्रक्चर आर दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर दीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट एनिमल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चरली अलाइक बट दे आर फंक्शनली डिफरेंट ये हमारे पास आ जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्टिब्रेट अपेंडिजेज हैं जैसे कि मैंने बता दिए एंड इट शोज दैट डाइवर्जेंट एवल्यूशन इट डाइवर्स द एनिमल्स सो दिस इज अबाउट द डाइवर्जेंस होमोलोग स्ट्रक्चर्स एंड अदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस डायग्राम इज एनोलोग स्ट्रक्चर्स in in case of comparative anatomy we can compare the uh, different analog structures in different uh, kind of animals the animals are different from each other have uh, different uh, structures but uh, perform the same function but uh, the functions of these structures are similar for example the wings of a uh, uh, bird and uh, the wing of uh, a butterfly or beetle uh, so uh, this one is uh, uh these are these are structurally different because uh, here are the veins are present uh, in the four uh, four wing and hind wing of uh, uh, this insect but uh, in case of uh, a bird the uh, wing have the proper skeleton and uh, these are structurally different but uh, functionally same both uh, provide the locomotion both provide the flight uh, to these animals so Uh, analog structures shows the convergent evolution it uh, give the convergent concept of convergence when, or uh, it occur when two unrelated organisms adopt to similar condition jab wo ek hi conditions ko adopt kar le aur unki superficial jo structures ho agar similar ho jaye to aisi uh, jo structures hain wo unke andar convergence show karti hain convergent evolution ka concept deti hain the next one is the vestigial organs in case of evolution vestigial organs are the organs that have lost their uh, uh, usefulness uh, that was uh, Uh, function in the past but now they are functionless so that's why they are called as vestigial organ for example boa constrictors in case of snakes uh, have minute uh, remnant of uh, hind limbs the bones left over of, of from pendages of their reptilian ancestor such remnants of once useful structures are clear indication of change hence evolution occur so these are the structures uh, present in human body and different animals and uh, these structures shows a vestigial organs concept like the in this case of the whale this is a pelvic region it includes a femur it includes the pelvis uh, so what is the role of these structures there is not a uh, true role that mean uh, in the past these structures must be must play a uh, play a uh, proper role uh, while on the other hand in this case the hairs on the on the uh, chest of the human and uh, uh, wisdom tooth role of wisdom tooth is unusual and uh, then when we form appendix the presence of appendix uh, that is a finger like projection uh, in the cecum region of the intestine ab ye iska kya role hai ye bhi ek vestigial organ hai and then externally jo hai externally pinna like in case of man as ye movable nahi hai but in case of elephants and other kind of animals it can be movable and provide the uh, fanning mechanism for evaporative cooling for thermal regulation and nictitating membrane this is a nictitating membrane present in case of human being and uh, this one is another kind of vestigial organ and the last uh, sacrum and coccyx that means tail bones that is a fuse bones uh, uh, of the of the vertebral column and uh, what is the role of these this tail bone because the tail bone in different kind of animals like in case of monkeys chimpanzees um i have the proper structure uh, consists of the tail and uh, this tail provide the support to that organism but in case of man uh, this one is now non functional so these are the different vestigial organs or vestigial structures the next concept is about the molecular biology molecular biology is a study of uh, a living organism at molecular level and uh, uh, this one is always have been done by the structures and function are based on genetic blueprints you, you know Uh, all the structures have depended upon the genetic concept and the dna similarities so the uh, different evolutionists uh, compare the dna sequence that uh, compare the protein sequence uh, amino acid sequence and uh, other uh, different biomolecules uh, to shows the some similarities uh, and the origin of uh, uh, on the uh, for the origin of these uh, different uh, organism that are existed today and um, they must be they must be show 
the common ancestry when their characters show the similarity. Uh, big, uh, related animals have similar DNA derived from the, their common ancestor because DNA carries the code of a protein that make up each animal. Related animals have similar protein. If DNA similar, to then code similar. Code similar, to protein formation similar. With the modern laboratory technologies now available, zoologists can extract and analyze the structure of protein from animal tissue and compare the DNA of different animals. Constant mutation rates are wo muscle animals ke DNA ke thoda bo jai, uh, change ho rahe, aur DNA ke jo changes are hai, wo evolution ko show karti hai. Ki with the passage of time, jo environmental conditions ke change hone se DNA condition, jo DNA uh, genetic sequence hai, usme bhi kuch na koi na koi changes are rahi hai. Aur documentation of evolution jo hai, biogeography, paleontology, uh, comparative anatomy, aur molecular biology. Ye sare ek impressive documentation hai. Evolution ke concept ko show karne ke liye, evolution theory ko explain karne ke liye, jo ke Darwin ne present ki thi. So this one is totally about uh, uh, the evolution uh, of uh, evolutionary history. So thank you very much. Inshallah, next video ke saath as soon ha hazir honge. Tab tak ke liye jadat dijiye. Allah Hafiz.